நீங்க போய் அதுல லாகின் பண்ணி யூ கேன் செக் ஆல் தீஸ் ஸ்பீச்சஸ் செக் அவுட் அதுல நிறைய ஸ்பீச்சஸ்ல இருந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களா இருந்தாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையவே புரட்டி போடுறதுக்கு ஒரு துளி அதுல இருந்து உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா இட் கேன் சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் அண்ட் ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ ஆல் டு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல் அண்ட் கெட் த பெஸ்ட் பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் இன்னைக்கு ஸ்பீக்கர் there has been a small change uh, mr suresh kumar ias sir and he has been called for a very important meeting adanal sir alla inniki nammaloda join panna mudiyala but we have another speaker with us who will be introduced by our project manager mrs bs vijayalakshmi ma'am please thank you thank you ma'am good morning to all so it's a very special day Uh, first of all i would like thank to and welcome and thank to speaker thank you sir because you know very short uh, because there is some changes in speaker in your short uh, short request and accept panni vandadukku thank you sir a uh, few words about speaker solanuna first when sabarmathi gurukulam it is an ngo the sabarmathi gurukulam enna seiranga appadina oru oru changing thing is it they are providing free of cost upsc tnpc training program in turn or guru darshanaya students what we will do they are supposed to do some farming so agriculture with competition exam parallel pandranga in addition to that anga padikira students vandu village and remote area la unreached people reach panni students classes edukranga idu one thing he is an founder president of sabarmathi gurukulam apart from this he is an visiting faculty in shankar ias academy shankar ias academy la csat portion eduthittu or visiting faculty and also time academy kelvi pottirupinga angeyume ivar aptitude quantity oriented a classes csat class edukranga tnpc la me ungal max mental ability reasoning sambandhama class eduthirukanga and smile foundation again uh, he is one of the member of the smile foundation so weaker people economically backward orphan semi orphan people kala smile foundation they are sponsoring so any students they if you want to pursue graduation or a post graduation so they will smile foundation will hand hold smile foundation sir or a, i mean founder member and he is taking care basically or engineer government uh, college of engineering la graduate mudichavaru while he is படிக்கும் போதே அந்த லைக் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கும் போதே ஸ்டூடெண்ட் வெல்ஃபேர் ஃபவுண்டேஷன் மூலியமா டூரிங் ஹிஸ் கரியர் கலெக்ட் மோர் தென் ஒன் லேக் ஃபார் தி வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் இஸ் ஹிஸ் அண்ட் ஹைலி சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் ஸோ நீங்க நிறைய கூகுள் பண்ணீங்கன்னா ஜி தமிழ் எல்லாம் நீங்க வந்து இவர் வந்திருக்காங்க ஹிஸ் அண்ட் பர்சன் இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல மோட்டிவேட் பண்றதுக்கும் டு மூவ் ஃபோ forward or to move further how, how will they how we will take competition exam how we will ha- i mean face this competition world la inga solla poranga thank you sir once again and uh, as aroma ma'am said that we on behalf of street project directorate we thank to jcli ma'am and also government's men, uh, women's college associations to all principal and students and uh, faculties and uh, one more thing we are supposed to underline or uh, highlighted this rusa youtube so in the rusa youtube la vande so far 36 session youtube la repository irukke that is 36 eminent speakers ode speeches irukke the purpose of the speech is entirely ungalkaga mattum dhaan or nalla speaker ungala motivate pandradhukaga mattum dhaan naanga senjirukom so utilize panikinga it is very important college padikkum bodhu namak theriyadu the best unga kai la irukku ipo the best unga kitta kudutha achi neenga adha eduthukitte neenga the best ah varanum it is our goal so edukkuradhu unga kai la dhaan irukku ella speakers ude speeches paarenga kandipa unga life la adu or periy enlightenment game changing and they are thing whatever we can normal culture is unga vaalkaye maatha koodiya oru vishayangal irukku apart from regular curriculum the vittute so nareya speeches anga irukku please rusa youtube la speech ena unga students kaga mattum na indha program namma vandu in addition to the dosa pannit irukkom apart from our regular activities 
இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம் திங் எதுக்குன்னா உங்களுடைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலரை டெவலப் பண்றதுக்காக தான் நாங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஓடிட்டு இருக்கோம் என்டையார் எஸ்பிடி டீம் ஓடிட்டு இருக்குது ஃபார் யூ ஒன்லி இஃப் யூ நாட் நீங்களே அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணியாட்டி இந்த பர்பஸ் மைட் might defeat so please utilize this one nareya paarunga you will please uh, educate yourself and enlighten yourself sir please take forward this session sir thank you ma'am for the brief introduction i request jaisali ma'am from kumbakonam women's college to welcome the gathering good morning everybody i am really thankful to rusa for having organized such a wonderful program recent times rusa have been doing continuous programs for women both teachers as well as the students i have been on the part on part of it all over uh, in on behalf of my college i would like to thank rusa for this for the uh, rusa people there in tamil nadu uh, chennai and it is really uh, uh, a very uh, best opportunity for the students to have such program which we did not have in our student uh, time and uh, Uh, i think in spite of they have finished our students they have finished their exams only recently on saturday but yet they have come here joined here i welcome you all my dear students for having attending this program i hope this one hour program will be very useful for you to, to it will make you shine it will make you shine it will somehow give you some glimpses on life so that you can capture all those things which will be shared here in this forum and you can utilize that for your uh, life make it make the best utilization of your time and what is shared here and i also welcome our chief guest who has come over here in spite of his since being a person of aptitude and quantitative aptitude teacher he should be really very busy but in spite of his very busy schedule i am happy that he has come here to help our students to share his ideas to express his views to our children and make them also somewhat encourage them and make motivate them and make them employable because our students are also rural coming from most of our students are from rural community and they think that they are they are just behind or they they are back they are they fall apart from the city students so it is uh, the right person i hope god has given us sent us the right person here so that you will motivate our students i wholeheartedly welcome you sir and i welcome uh, madam vandi madam vidyalakshmi madam and the other persons of the rusa and everybody here our teachers have also joined here few of our teachers have joined to uh, gain the some information and pass it on to their uh, students i also welcome our faculty also and my whole heart of welcome to everyone here and thank you very much to the rusa team and to the today's uh, this was person thank you very much sir thank you thank you ma'am thanks for the rusa team and uh, thanks for the vidyalakshmi ma'am for a detailed introduction uh, session uh, எக்ஸாக்ட்லி எவ்வளவு நேரம் மேம் 1 hour ஆ எஸ் ப்ளீஸ் 1 hour 1 hour 1 hour சொல்லுங்க மொத்தம் நேரம் அதனால தான் எனஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது வந்து IAS IPS TNPSC banking and other government jobs க்கு டீடைலான ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் PPT PPT வியூ ஆகும்னு நினைக்கிறேன் சோ இது என்னன்னா வந்து எஸ் எஸ் ஆ ஓகே மேம் ஓகே थैंक यू இது வந்து ஃபார் எனி டிகிரி ஸ்டூடண்ட்ஸ் அதாவது நீங்க எந்த டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் இந்த பிபிடி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது இந்த வருஷம் மட்டும் இது வரைக்கும் ஒரு 15 காலேजेसல எடுத்துர்க்கேன் நான் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா செஷன்ஸ் ஃப்ரீ செஷன்ஸ் தான் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் என்னன்னா இது வந்து நாங்க படிக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது இந்த ஆப்பர்சூனிட்டி எங்களுக்கு கிடைக்கல சோ அது அதனால இது வந்து ஒரு ஒரு ரிச்சுவலாவே வந்து இயர்லி ஒரு இத்தனை காலேजेस பண்ணனும் அப்படிங்கற மாதிரி நினைச்சு பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் ரூசா மூலமா இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்சூனிட்டி ஆன்லைன்ல எடுக்கிறதுக்கு So, detailed PPT is here. You can cover all the government exams in this case. So, IAS is a little detailed. You can have a little detail about the TNBC banking sessions. If you have any doubts, you can message me in the chat window. Okay. So, we are going to have the PPT in 4 divisions. So, why government jobs? About government jobs? What next for you? That's what we are going to have. So, first of all, uh, why government jobs? That's what we are going to have. So, what we are going to have is the government job. So, first of all, uh, why government jobs? That's what we are going to have. So, why government jobs? That's what we are going to have. ரூசாவே ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஆக்சுவலா சோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு ரிமோட் லொகேஷன்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு விஷயத்த எடுத்துட்டு போனோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எமினன்ட் டீம் வச்சு வெவ்வேறு ஐஏஎஸ் ஆபீசர்ஸ் இன்னைக்கே ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசர் தான் வந்திருக்கணும் சோ அவங்களோட செஷன்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்றத கனெக்ட் பண்றது கவர்மெண்ட் ஆல மட்டும் தான் பண்ண முடியும் சோ அந
ஒரு ஒரு சொசைட்டில ஒரு சேஞ்சஸ் உருவாக்கணும் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ அப்படின்னு பாரதியார் சொன்ன மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நான் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா வந்து கவர்மெண்ட்ல ஈஸியா பண்ணலாம் நிறைய பேரோட லைஃப்ல நம்ம ஒரு சேஞ்ச் மேக்கரா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது கவர்மெண்ட் கண்டிப்பா ஒரு பெரிய சொல்யூஷன் அதுக்கான இந்த லைன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆஹ் இந்த லைன்ஸ் மட்டும் ஒரு ஷார்ட்டா இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துடுறேன் ஸோ நீங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு காலையில இருந்து என்ன பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னு யோசிச்சீங்கனால இந்த லைன்ஸ் வந்து பாரதியார் வந்து இந்த எட்டு வரையில எந்த அளவுக்கு கனெக்ட் பண்றாரு அப்படின்னு தெரியும் ஆஹ் தேடி சோறு நிதம் தின்று அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம அல்டிமேட்லி உணவுக்காக வாழ்றோம் அப்படின்றது பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி இது ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலா நம்ம டைம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து வேஸ்ட் பண்றோம் பேசி 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 அப்படின்றது தான் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்றாரு யோசிச்சு பாருங்க காலையில இருந்து ஈவினிங் இப்ப இந்த பதினோரு மணி வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்மளோட டைம் வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா செலவு பண்ணிருக்கோம் எது எதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுற டைம் ஆகட்டும் இல்ல இந்த இந்த டைம் தான் அவர் மென்ஷன் பண்றாரு அண்ட் மோர் ஓவர் ரொம்ப முக்கியமானது மனம் வாடி துன்பம் மிக ஒன்று ஸோ காலேஜ் படிக்கிற இல்ல காலேஜ் முடிக்கிற நம்மள மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நமக்கு என்னெல்லாம் ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும் என்னெல்லாம் தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும்னு யோசிச்சீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க பட் அதெல்லாம் நம்ம வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா லைஃப்ல வந்து சேஞ்ச் மேக்கரா நம்ம மாற முடியாது அப்படின்றது தான் அவர் சொல்றாரு மனம் வாடி துன்பம் மிக விழுந்து பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்யுது பிறர் வாடனா இது நம்ம வந்து மற்றவங்களை கஷ்டப்படுத்துறது அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இப்ப அம்மா அப்பா வந்து காலையில எழுந்துக்கணும்னு நினைப்பாங்க நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து அசைன்மெண்ட் கரெக்டா பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க மார்க்ஸ் எடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஹோம் ஒர்க்ஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம கரெக்டா பண்றோமா அப்படின்றது ஸோ நார்மலா ஒரு ஒரு நார்மல் சிட்டிசனா வாழ்ந்து கதை பேசி நம்ம பிரச்சனைகளுக்குள்ளே விழுந்து மத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுத்து செத்து போக போறோமா இல்ல நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படுத்த போறோமா அப்படின்றதா இங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கு பாரதியார் ஆன்சர் பண்ணிருக்காரு அதனால நம்ம இன்னைக்கு அவரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் நான் வீழ்வேன் நினைத்தாயோ அவர் கேக்குறாரு சோ நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பா வந்து நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய டூல் அப்படின்றத சொல்லலாம் சோ நாட் ஓன்லி சர்வீஸ் மட்டும் தானா கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது பெட்டர் ஜாப் செக்யூரிட்டி அப்படின்றது சோ ஜாப் செக்யூரிட்டி அப்படின்றது கவர்மெண்ட் ஜாப்ல ரீசெண்டா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் கோவிட்ல எத்தனை இண்டஸ்ட்ரி டவுன் ஆச்சு ஆஹ் அசைக்கவே முடியாத இண்டஸ்ட்ரி ஜாம்பவான்கள்லாம் வந்து புரட்டி போட்டுச்சு ஆனா கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இருந்தது அவங்க அந்த டைம்ல ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்றது செகண்டரி நான் அந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள போக விரும்பல செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா ஜாப் செக்யூரிட்டி அப்படின்றது நமக்கு கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு இருந்தது பவர்ஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் ஆப்வியஸ்லி தெருவுக்கு பத்து இன்ஜினியர் இருக்கலாம் பத்து எம்பிஏ கிராஜுவேட்ஸ் இருக்கலாம் ரெண்டு லட்ச ரூபா துபாயில போய் சம்பாதிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கலாம் ஆனா வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசரோ ஒரு விஏஓக்கோ ஒரு தாசில்தாருக்கோ இருக்கிற பவர்ஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் வந்து கண்டிப்பா கிடையாது பெட்டர் பர்க்ஸ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்றாங்க செவன்த் பே கமிஷன்ல நல்லாவே வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ அந்த விஷயத்திலயும் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஏற்படுத்த முடியாது அப்படின்றத சொல்லலாம் ஒன் செகண்ட் ராமகிருஷ்ணன் அதனால வந்து செவன்த் பே கமிஷன்ல மினிமம் பேமெண்டே வந்து ஃபோர் லேக்ஸ் கிட்ட இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு டென்த் குவாலிஃபிகேஷன்ல வர குரூப் ஃபோர் ஜாபுக்கே வந்து மினிமம் மந்த்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சேலரி அப்படின்ற மாதிரி தான் கவர்மெண்ட் வந்து சேலரி கொடுக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூபிஎஸ்சி கிராஜுவேட் அதாவது குரூப் ஏ கேடர்ல இருக்கிறவங்களோட ஸ்டார்டிங் சேலரி இயர் அண்ட் சேலரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்களோட லைஃப்ல வந்து அவங்க அதிகபட்சம் வந்து கேபினட் செக்ரட்டரியா ரிட்டையர் ஆகலாம் அதனுடைய சேலரி பட் இந்த விஷயம் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒரு ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகளையும் நம்மளால வாங்கிட முடியும் ஆனா பட் இன் பிட்வீன் அந்த விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசருக்கு கவர்மெண்ட் பண்ணி தர ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு நமக்கு ஒரு கார்டனர் ஒரு சர்வெண்ட் ஒரு குக்கு அந்த குக்கே தேர்ட்டி தௌசண்ட் சேலரி வாங்கணும் ஸோ வந்து அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்து நம்மள வந்து கம்ஃபர்ட்டா வச்சுட்டு நம்மளோட ஒர்க்கை வந்து லீட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கவர்மெண்ட் நமக்கு நிறைய செலவு பண்ணுது அஃப்கோர்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி டெலிஃபோன் பில்ஸ் அது இல்லாம ஃபாரின் ரெப்யூட்டட் யூனிவர்சிட்டிஸ
பட் இந்த கிரீன்ல இருக்கிறது மூணுமே என்ன அப்படின்னா எனி எனி டிகிரி சரிங்களா நீங்க எந்த இதுக்குன்னு ஒரு டிகிரி படிச்சுதான் இந்த செஷன் அட்டன் பண்ணோன்றது இல்ல ஸோ இதுல நமக்கு எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இந்த செஷன் முடியுமோ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ யூபிஎஸ்சி என்னென்ன கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் கண்டெக்ட் பண்றது டிஎன்பிசி என்னென்ன கண்டெக்ட் பண்ணுது பேங்கிங் என்னென்ன கண்டெக்ட் பண்ணுது அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ யூபிஎஸ்சி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் சொல்லுவாங்க நமக்கு டிஎன்பிசி அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அது மாதிரி யூபிஎஸ்சி கண்டெக்ட் பண்றது நிறைய எக்ஸாம்ஸ் கண்டெக்ட் பண்றாங்க அகைன் இந்த ப்ளூல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெசிபிக்கா இப்ப ஐஇஎஸ் அப்படின்னா என்ஜினியரிங் சர்வீஸ் அர்த்தம் இல்ல எக்கனாமிக் சர்வீஸ் ரெண்டு இருக்கு அது ரெண்டுத்துக்குமே நீங்க அதுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கணும் இயர்லி ஒன்ஸ் அந்த எக்ஸாம் வரும் அந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க படிக்கணும் எஸ்எஸ்எஸ்ன்றது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீஸ் மெடிக்கல் சர்வீஸ் டிஃபென்ஸ் அகாடமி அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் இதெல்லாமே வந்து இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து சயின்ஸ் குரூப்பா இருந்தா மட்டும் தான் நீங்க எழுத முடியும் பட் இந்த சிவில் சர்வீசஸ்ன்றது தான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்க்கான எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாம் வந்து எனி டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ சிவில் சர்வீசஸ் அப்படின்றது இந்த சிவில் சர்வீசஸ் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு நிறைய ஒரு மித் இருக்கும் நான் ஐஏஎஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் நம்ம யோசிப்போம் ஐஏஎஸ்க்கு தனியா ஒரு எக்ஸாம் கிடையாது சரிங்களா இந்த சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் தான் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணா ஐஏஎஸ் ஆக முடியாது இந்த எக்ஸாம்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஏழு போஸ்ட் இருக்கு அதுல ஒண்ணு தான் ஐஏஎஸ் அது இல்லாம இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஒண்ணு இருக்கு இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ்ல ரெண்டு இருக்கு கஸ்டம்ஸ் ஐடின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் போஸ்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு ஆடிட் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு டிஃபென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு போஸ்டல் சர்வீஸ் ரயில்வே டிராஃபிக் சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட இந்த குரூப் ஏ சர்வீசஸ் ஆல் இந்தியா சர்வீஸ் ஒரு மூணு குரூப் ஏ சர்வீசஸ் அப்புறம் குரூப் பி சர்வீசஸ் பாண்டிச்சேரி சிவில் சர்வீஸ் வரைக்கும் இருக்கு பாண்டிச்சேரி போலீஸ் சர்வீஸ் வரைக்கும் இது எல்லாமே சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணா நம்ம பா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கோர்சஸ் அதாவது மொத்தமா ஒரு ஆயிரம் பேர் கிளியர் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல நீங்க தௌசண்ட் ரேங்க் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐஏஎஸ் கிடைக்காது பாண்டிச்சேரி போலீஸ் சர்வீஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ டாப் ரேங்க் எடுத்தாதான் நீங்க எது எடுக்கிறீங்க அப்படின்றது இருக்கு சரிங்களா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஐஏஎஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் நூறு பேர் எடுப்பாங்க பட் இப்ப எல்லாம் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ்க்குமே வந்து மதிப்பு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஒரு சிலர் எல்லாம் ஐபிஎஸ் டேரக்டா எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க டாப் டென்ல வந்துட்டு ஐபிஎஸ் தான் என்னோட பேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ ஐஏஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐபிஎஸ் மூணுமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கோர்சஸ் தான் ஸ்டில் ஐஏஎஸ் வந்து கொஞ்சம் அஹடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது இல்லாம ரெவன்யூ சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டா இருக்குன்னு சொல்றதுல ரெவன்யூ சர்வீஸ் நிறைய பேர் எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் சேர்ந்ததுதான் சிவில் சர்வீசஸ் ஓகேவா ஸோ இனிமே நம்ம வந்து ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லக்கூடாது சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லுவோம் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது எனி டிகிரி குவாலிபிகேஷன் வந்து எனி டிகிரி ஸோ இது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இப்ப எனி டிகிரி அப்படின்றத வச்சு நம்ம சிலபஸ் அனலைஸ் பண்ணலாம் ஒரு கவர்மெண்ட் கண்டெக்ட் பண்ற ஒரு எக்ஸாம்ல இப்ப நான் வந்து என்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இப்ப நீங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு டிகிரி படிச்சிருப்பீங்க ஒருத்தர் பிசிக்ஸ் படிச்சவங்களா இருக்கலாம் ஒருத்தர் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சவங்களா இருக்கலாம் எம்பிபிஎஸ் ஒரு டிகிரி தான் டென்டல் ஒரு டிகிரி தான் லா ஒரு டிகிரி தான் அப்ப எனி டிகிரி எக்ஸாம்ல நம்ம எல்லாருமே எழுதக்கூடிய எக்ஸாம் ஆகி இருந்தா அவன் வந்து கண்டிப்பா நான் படிச்சதுல இருந்து உங்களை கேக் கேள்வி கேட்க முடியாது நீங்க படிச்சது இருந்து எனக்கு கேள்வி கேட்க முடியாது அப்ப அவங்க நம்ம எல்லாருமே காமனா படிச்சது எது வரைக்கும் அப்படின்ற கேள்வி இப்ப வருது எனி டிகிரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிகிரியில படிச்சதுல இருந்து ஒரு கேள்வியும் அவன் கேட்க முடியாது ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கோம் சரி அப்போ அப்போ காலேஜ்ல இருந்து கேட்க முடியாது அப்போ டுவெல்த்ல இருந்து கேட்கலாமா அப்படின்னு கேட்டா நான் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் படிச்சிருப்பேன் நீங்க வந்து காமர்ஸ் குரூப் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு பி குரூப் படிச்சிருப்பாங்க ஒருத்தர் எதுவுமே வேணான்னு சொல்லிட்டு மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடா ஏதோ ஒரு குரூப் படிச்சிருக்கலாம் அப்ப அதுவும் நம்ம வந்து கேள்வி கேட்க முடியாது அப்ப எதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்க முடியும் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் கேள்வி கேட்க முடியும் ஓகே இப்ப நமக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் பேசினவங்க
நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸும் அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஃபார் ஆல் பிசி எம்பிசி ஓபிசிக்கெலாம் வந்து நைன் நைன் அட்டம்ஸ் இருக்குது பட் நம்ம அதை பற்றி ஒரி பண்ண தேவையில்ல டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவன் செவன் இயர்ஸ் அட்டம்ட்டு நம்ம அதுக்குள்ளேயே நம்ம கிளியர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாத்தியம் தான் புரியுதுங்களா எனி டிகிரி ஃபைனல் இயர்ஸ் ஆல்சோ கேன் அப்பியர் ஸோ ஃபைனல் இயர் நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ இப்போ நீங்கள் ஃபைனல் இயர் உள்ளே போயிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் இந்த அடுத்த மே மாதம் கூட எக்ஸாம் எழுதலாம் ஓகே ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூனு மூணு லெவல்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் மெயின்ஸ்ன்றது டிஸ்கிரிப்டிவ் இன்டர்வியூன்றது உங்களை வந்து இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஹை லெவல் போஸ்ட் எந்த போஸ்ட் போகணுன்னாலும் மூணு லெவல் இருக்கும் சரிங்களா ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூன்ட்டு நீங்கள் ஐடி கம்பெனிக்கு போகணுனாலும் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ இருக்கும் ஒரு பெரிய ஜாப் ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் நீங்கள் ஒரு சேலரிக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி மூணு லெவல் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு 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 உங்கள் நீங்கள் இருக்கிற டவுன்லேயே பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு ஷாப்பில் போய் ரிசப்ஷனிஸ்டாக ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு இருக்கீங்கன்னா டேரெக்டாக உங்களை இன்ட்ரி பண்ணுவாங்க எங்கேருந்து வரீங்க என்ன உங்கள் ஃபேமிலி என்ன பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஜாயின் பண்ணிவிடுவாங்க சரியா ஆனால் உங்களை வந்து நீங்கள் ஹை லெவல் போஸ்ட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூன்றதை நீங்கள் கா கிராஸ் பண்ணி ஆகணும் ப்ரிலிம்ஸ்ன்றது சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் மெயின்ஸ்ன்றது டிஸ்கிரிப்டிவ் உங்களோட டிஸ்கிரிப்டிவ் நாலேஜ் எப்படி இருக்குன்னு எழுத்து எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க இன்டர்வியூவில் நீங்கள் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா இது வந்து எஸ்பிஐ மேனேஜர் ஆகணுனாலும் இது உண்டு ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ குரூப் ஒன்னில் வந்து கிளியர் பண்ணணும் குரூப் டூவில் கிளியர் பண்ணணும்னாலும் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ உண்டு ஆர்பிஐ நபார்டு பெரிய பெரிய பேங்க்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும் எல்ஐசியில் போகணும் அப்படின்னால இந்த மூணு லெவல் உண்டு சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம யூபிஎஸ்சியில் ப்ரிலிம்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது பார்ப்போம் யூபிஎஸ்சியில் ப்ரிலிம்ஸ் நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்க நம்புறேன் என்னால் சாட் விண்டோ பார்க்க முடியல இதில் இல்லைனா வந்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் சாட் விண்டோவில் போடுங்க நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் நடுவில் டவுட்ஸ் இருந்தால் கம் சாட் விண்டோவில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் சரியா இப்போ டூ கம்பல்சரி பேப்பர்ஸ் ப்ரிலிம்ஸில் டூ பேப்பர்ஸ் இருக்கும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கிங்னா ஒரு கொஸ்டினை வந்து நீங்க தெரிஞ்சா மட்டும் தான் அட்டம் பண்ணணும் அதுதான் இங்க ரிஸ்கே சரிங்களா ஒன் தேர்ட் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் அப்ப பாருங்க ஏபிசிடி நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்ம ஏதோ ஒண்ணு செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சக்சஸ் ரேட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் ஆனா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இதுவும் ஒரு காரணம் இந்த எக்ஸாமோட டஃப்னஸ்க்கு ஸோ ரெண்டாவது காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிலிம்ஸ் மெயின் சென்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ரிலிம்ஸ் வந்து யூஸ்வலா மே ஜூன்ல நடக்கும் இப்போ வந்து கோவிடால கொஞ்சம் ஜூலைல நடந்தது மெயின்ஸ் வந்து நவம்பர் டிசம்பர்ல நடக்கும் இன்டர்வியூ வந்து மார்ச் ஏப்ரல்ல நடக்கும் சரியா ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் மே மாதம் மெயின்ஸ் டிசம்பர் இன்டர்வியூ ஏப்ரல் இப்போ இதில் நீங்கள் ரொம்ப புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ப்ரிலிம்ஸில் கிளியர் ஆகலை அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ நான் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுகிறேன் நான் கிளியர் ஆகலை அப்படின்னா மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ போக முடியாது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ரிலிம்ஸ் தான் நான் எழுத முடியும் சரியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தான் என்னோடய ரிசல்ட் வரும் ஸோ அப்போது ஒரு அட்டம்ட்டு நான் ஒரு ஒரு ரவுண்டு கிளியர் ஆகலை அப்படின்னா நான் டூ இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணால் என்னோடய ரிசல்ட் காலம் இதுதான் இந்த எக்ஸாமோட காம்ப்ளெக்ஸிட்டி ஆஃப் எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று ப்ரிலிம்ஸ் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க மெயின்ஸும் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க இன்டர்வியூவில் கிளியர் ஆகலை புரியுதுங்களா அப்படின்னா திரும்ப நீங்க வந்து முதல்ல இருந்து எல்லாமே எழுதணும் அதாவது டுவெல்த் எக்ஸாம் கிளியர் ஆகலன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து படிக்கணுன்ற மாதிரி ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூன்றது மூணுத்தையும் பண்ணணும் இது ரெண்டாவது டஃப்னஸ்க்கான ரீசன் சரிங்களா ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் லேக்ஸ் பீப்புள் எழுதுறாங்க இந்தியா ஃபுல்லா அதுல மெயின்ஸ் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளியர் பண்ணுவாங்க டென் டு பிப்டீன் தௌசண்ட் இன்டர்வியூ வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் போவாங்க அதுல இருந்து தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க ஸோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஸ்கூல் காலேஜில் படிக்கிறது வேற இப்போ நீங்கள் நூற்றம்பது பேர் இந்த ஆன்லைன் செஷனில் இருக்கீங்க நூற்றம்பது பேருமே நெக்ஸ்ட் இயர் கிளியர் பண்ணிடுவீங்க சரியா அதில் ஒன்றும் பெரிய டவுட் இருக்காது இல்லை ஒரு அஞ்சாறு பேர் அறிவு வச்சாலும் அவங்க அடுத்த முறை கிளியர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து டிகிரி வாங்கி
இம்ப்ரூவ் ஆகல ஒரு முறை ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா கூட நம்ம இந்த ஃபீல்ட் வந்து கம் கம் அவுட் ஆகி நம்ம அடுத்த லைஃப் பார்க்கலாம் இதுதான் எண்ட் ஆஃப் த லைஃப் இல்லை அப்படின்றது பட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் லைஃப் ஏழு வருஷம் படித்து ஐஏஎஸ் ஆனோனும் இருக்கா ஒரே அட்டம்ப்டில் ஐஏஎஸ் ஆனோனும் இருக்கா ரெண்டு பேரில் யார் டேலண்டட் அப்படின்னு கேட்டு இங்கே ஆர்குமெண்ட்டுக்கெலாம் எந்த பலனும் இல்லை சரியா ஸோ அதனால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ ப்ரிலிம்ஸில் ரெண்டு பேப்பர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பேப்பர் வந்து ஜென்ரல் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்னு சொல்லுவோம் பேப்பர் ஒன் ரெண்டாவது பேப்பர் வந்து மேக்ஸ் இப்போ இந்த மேப் ஜென்ரல் ஒனில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வார்த்தை என்ன இருக்குது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சரியா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டென்த் வரைக்கும் தான் நமக்கு சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது லைன்லேருந்து மீது எல்லாமே நம்ம டென்த் வரைக்கும் படிச்சதுதான் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் அதே காந்தி அதே பட்டேல் அதே நேரு தான் சரியா நம்ம ஸ்கூலில் படித்தது தான் இதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அதே தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் இந்தியன் வேர்ல்ட் ஜாகிரபி இந்தியன் பொலிட்டி எக்கனாமி என்விரான்மெண்ட் ஜென்ரல் சயின்ஸ் இது எல்லாமே ஸ்கூலில் படித்தது எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குல்ல அந்த ஒரு வார்த்தை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதுதான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கஷ்டமானது ரொம்ப ப ரொம்ப டஃப்பான ஒரு விஷயம் ஈவன் நான் ஒரு சேலஞ்சே பண்ண முடியும் இப்போ நூற்றறுபது பேர் இருக்கீங்க எத்தனை பேர் வீட்டில் நியூஸ் பேப்பர் வாங்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் யூஸ்வலாக சேஷன்ஸ் போனோன்னா ஒரு பத்து பேர் தான் கைத்து போவாங்க அந்த பத்து பேரில் யாரெல்லாம் என்ன நியூஸ் பேப்பர் வாங்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எங்கள் அப்பா வந்து தினம் இது தினமலர் வாங்குறாரு எங்கள் எங்கள் தாத்தா வந்து தினத்தந்தி வாங்குறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் நியூஸ் பேப்பரில் நான் எந்த நியூஸ் பேப்பருக்கும் ரிலேட்டிவ்லாம் கிடையாது நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னா படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம படிக்கக்கூடிய பேப்பர் வந்து அதாவது ஒரே ஒரு ரீசன் தான் நான் சொல்லுவேன் பெஞ்ச் மார்க்கு சினிமா நியூஸ் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்தால் அது வந்து ஸ்டடீஸ்க்கான பேப்பர் டெய்லி வந்தால் அது வந்து கமர்ஷியல் பேப்பர் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ரொம்ப சிம்பிளு ஸோ அதனால் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா த ஹிந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ படிக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு பேப்பரில் ஏதோ ஒன்று கண்டிப்பாக வாங்கணும் தமிழ்லேயும் தி ஹிந்து தினமணி சரிங்களா இந்த நாலு பேப்பரில் ஏதோ ஒன்று வாங்கணும் நீங்கள் இங்கிலீஷில் ஃபேஸ் ப எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ண போகிறீங்கன்னா இங்கிலீஷ் பேப்பர் வாங்குங்க தமிழில் அட்டன் பண்ண போகிறீங்கன்னா தமிழ் பேப்பர் வாங்குங்க கம்பல்சரி படிக்கணும் டெய்லி ஒன் ஹவர் படிக்கணும் நியூஸ் பேப்பர் படிக்காத நாள் அப்படின்றது நம்ம லைஃப்பில் இருக்கவே கூடாது அந்தளவுக்கு சின்சியராக இருக்கணும் அது அதை பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் குவாலிஃபைட் ஃபார் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் அதில் எந்த ஷார்ட் கட்டும் கிடையாது எந்த இதுவும் கிடையாது யூஸ்வலாக வந்து பேரண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் படிக்கிறாங்கன்னா ஒரு மனோரம் ஐயர் புக்கோ இல்லை வெகுடன் ஐயர் புக்கோ வாங்கி வந்து கொடுத்துருவாங்க அதை மனப்பாடம் பண்ண சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இங்கே கிடையாது இது டெய் இன்டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் டெய்லி ஸ்டடி பண்ணணும் இந்த நியூஸ் பேப்பர்லையும் எதை படிக்கணும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட் பேஜ் லாஸ்ட் பேஜ் கிரிக்கெட் நியூஸ் அதெல்லாம் படிக்கிறது எந்த மீனிங்கும் இல்லை சென்டர் பேஜ் படிக்கணும் எடிட்டோரியல் பேஜ் படிக்கணும் எடிட்டோரியல் பேஜ்ன்றத எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியாது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பொதுவாக அது ட்ரையான ஒரு பேஜ் ஆனால் நம்ம அந்த பேஜை படித்தா மட்டும்தான் நமக்கு ஒரு ஓவர் வியூ கிடைக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஒரு 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 இஷ்யூ எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அந்த இஷ்யூ ரிலேட்டடாக ஒரு பத்து ஆர்டிக்கலாவது வரும் பத்து நாள் தொடர்ச்சியாக சரிங்களா இப்போ ஒரு உத்தரப்பிரதேச ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அது ரிலேட்டடாக வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒவ்வொரு நாள் ஒரு ஒரு ஆத்தரோட வியூஸில் ஆர்டிகல்ஸ் வரும் அதை படிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து ஹோலிஸ்டிக்காக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஒரு வியூ கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அது ஒட்டி தான் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி அதை ஒட்டி தான் இந்தியன் ஜாகிரபி அதை ஒட்டி தான் பாலிட்டி அதை ஒட்டி தான் எக்கனாமி அந்த மாதிரி தான் வரும் எக்கனாமி மட்டும் தான் நம்ம ஸ்கூலில் படிக்காதது சரிங்களா சிபிஎஸ்சியில் கொஞ்சம் பேர் டச் பண்ணியிருப்பீங்க லெவன்த் டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம படிச்சு தான் ஆகணும் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அது ஒன்றும் ஒரி பண்ண தேவையில்லை அதாவது நீங்கள் இப்போ டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் சேனலில் நியூஸ் பார்க்கும்போது சொல்கிறாங்க இல்லையா இன்னைக்கு தங்கம் விலை ஏறுச்சு இன்னைக்கு வந்து வட்டி சதவீதம் குறைஞ்சிது ஆர்பிஐ குறைச்சிதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்படிதான் என்ன அப்படின்றது உனக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான எக்கனாமிக்ஸ் தான் வேற எதுவும் இல்லை நீங்கள் வந்து பி எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிற அளவுக்கு படிக்கணுன்றது இல்லை அவங்க எதிர்பார்க்குறது இந்த டே டு டே லைஃப்பில் எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடாக நடக்கிறது நம்ம நாட்டில் எது அதிகமாக உற்பத்தி ஆகுது எது ரொம்ப கம்மியாக உற்பத்தி ஆகுது இதில் வந்து யாருக்கு நம்ம அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் எங்கேருந்து இம்போர்
ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங் டெசிஷன் மேக்கிங் இதெல்லாம் இருக்கு காம்ப்ரிஹென்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ இப்போ இதுதான் பட் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் வேணும் ரொம்ப சொல்லும் போது ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் வேணும் அந்த ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இதில் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸல் பண்ண முடியும் ஸோ ஒவ்வொன்றுமே அது எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ இந்த பேப்பர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பாஸ் பண்ணால் தான் பேப்பர் ஒன் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க பேப்பர் டூவில் ஹண்ட்ரடுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ எடுத்தீங்கன்னா போதும் அதாவது தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் எடுத்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன் குவாலிஃபை பண்ணுவாங்க பேப்பர் ஒன்னு வச்சுன்னா உங்களை வந்து ப்ரிலிப்ஸில் அந்த செவன் லேக்ஸ் வந்து பத்தாயிரம் பேர் எடுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னா ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க் எடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிடலாம் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் உங்களை எதிர்பார்க்குறாங்க அதிகபட்சமே ஸோ இறை அன்பு ஐஏஎஸ்லேருந்து தகையம் ஐஏஎஸ் வரைக்கும் இவங்கெல்லாம் கிளியர் பண்ணது இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்து தான் அடுத்த ரவுண்டுக்கு போகணும் அப்படின்றது தான் எங்கள் விஷயம் ஸோ அதனால் இது காம்ப்ளெக்ஸான எக்ஸாமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது லெவல் தான் ஸோ நம்ம காம்படிஷன் தான் ஜாஸ்தியே தவிர எக்ஸாம் டஃப்னஸ் கிடையாது சரியா அதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ பேப்பர் நேரில் இருந்தால் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட சாட் விண்டோவில் போடுங்க பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ நான் யூபிஎஸ்சி முடிச்சு டிஎன்பிசி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி சாட் விண்டோவில் உங்கள் கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்தது மெயின்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேப்பர் காலையில் மத்தியானம் எழுதணும் சூஸ் தி பெஸ்ட் ஆன்சர் தான் புரியுதா இப்போ மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஏழு பேப்பர் ஒவ்வொரு பேப்பரும் இரநூத்தம்பது மார்க்குக்கு அது இல்லாமல் ரெண்டு பேப்பர் குவாலிஃபிகேஷன் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் பேப்பரில் கிளியர் பண்ணால் தான் அந்த ஏழு பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு பேப்பர் என்னென்னா ஒரு பேப்பர் இங்கிலீஷ் ஒரு பேப்பர் இந்தியன் லாங்குவேஜ் நமக்கு தமிழ் சரியா இது ரெண்டுத்துலேயுமே த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு எக்ஸாம் எழுதணும் நைன்டி மார்க்ஸ் எடுத்தால் போதும் உங்களுக்கு வந்து அந்த செவன் பேப்பர்ஸ் கரெக்ஷன் பண்ண போயிடுவாங்க சரியா ஸோ நைன்டி மார்க்ஸ் எடுத்தால் போதும் ஸோ டென்த் மேக்ஸில் நீங்கள் செவன்டி பிளஸ் எடுத்துருந்தீங்க டென்த் தமிழில் டென்த் இங்கிலீஷில் அப்படின்னா நீங்கள் எதுவுமே படிக்க தேவையில்ல நீங்கள் டேரெக்டாக குவாலிஃபை ஆகிடலாம் ஒரி பண்ணவே தேவையில்ல அப்போ நம்ம அந்த ஏழு பேப்பரை பற்றி மட்டும் பேசுவோம் ஒவ்வொரு எக்ஸாமே மூணு மணி நேரம் காலையில் மத்தியானம் காலையில் மத்தியானம் காலையில் மத்தியானம் அஞ்சு நாளில் முடிச்சிருவாங்க ஸோ எதையுமே மனப்பாடம் பண்ணி போய் எழுதலாம் முடியாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிலபஸே வந்து டிஃபைண்டு கிடையாது இன்னொன்று பாருங்கள் இந்த பேப்பர் ஒன் பாருங்கள் எஸ்ஏ ஒரு எஸ்ஏ கொடுப்பான் இல்லை ரெண்டு எஸ்ஏ கொடுப்பான் இரநூத்தம்பது மார்க்குக்கு அந்த மார்க்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பக்கம் எழுதுறோம் நம்ம ஆனால் வந்து லீவ் லெட்டரை தவிர வேறு எதுவுமே சொந்தமாக டிஸ்கிரிப்டிவாக எழுதுகிற பழக்கம் நமக்கு பொதுவாக கிடையாது அதாவது காலேஜுக்கான சப்ஜெக்டை நம்ம படித்து எழுதியிருப்போம் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் பட் ஒரு எஸ்ஏ ஒரு இன்னைக்கு ஒரு இந்த இந்த செஷனே அட்டன் பண்ணுறேன் இது ஒரு ரெண்டு பக்கம் கட்டுரை டீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கிறதால சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டு பக்கம் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை பேர் எழுதுறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஸோ அந்த அந்த நாலேஜ் தான் வேணும் அதுக்கு தான் நியூஸ் பேப்பர் படிக்க சொல்கிறோம் திரும்பவும் ஸோ நம்ம வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் எப்போ நமக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வெக்காபுலர் இம்ப்ரூவ் ஆனால் தான் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும் அது எழுதுறதுக்கான ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் வேணும் ஸோ அதுவும் வேணும் ஸோ நியூஸ் பேப்பர் படிக்க படிக்க நிறைய நாலேஜ் வரும் அதே சமயத்தில் நிறைய வெக்காபுலர் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதை வச்சு நீங்கள் அழகாக எழுதலாம் ஸோ செகண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி இது எல்லாமே ஸ்கூல் புக்ஸில் படித்தது தான் அதை வந்து டிஸ்கிரிப்டிவாக எழுதணும் அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னன்ஸ் பாலிட்டிக்ஸ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்னா இப்போ இந்தியா ஸ்ரீலங்கா எடுத்துக்கிட்டா இந்தியா ஸ்ரீலங்காவோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஆதி காலத்தில் எப்படி இருந்தது அப்புறம் என் பிரிட்டிஷ் பீரியடில் எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருந்தது தமிழ் நேஷன்ஸ் தமிழ் எத்தனிக்ஸ் பீப்புள் அங்கே இருக்கிறதால இந்தியாவுக்கு என்ன என்ன பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் அப்புறம் வந்து இந்தியா ஸ்ரீலங்கா வந்து பார்டர் இஷ்யூஸ் என்னென்ன இருக்குது நமக்கு இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபிஷர்மேன் இஷ்யூஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த தாண்ட சொன்னோம் ஒரு ஒரு கண்ட்ரி கூட இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குன்னா இதே மாதிரி பங்களாதேஷ் கூட இதே மாதிரி மால்தீவ்ஸ் கூட இதே மாதிரி பாகிஸ்தான் கூட பாகிஸ்தான் கூட எல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் இந்தியா அமெரிக்கா எப்படி இருக்குது இந்தியா சைனா எப்படி இருக்குது இப்போ இந்தியா இந்தியா யுக்ரைன் எப்படி இருக்குது இந்தியா ரஷ்யா எப்படி இருக்குது நம்ம அதில் என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறோம் ரஷ்யா யுக்ரைன் வாரில் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி
எத்திக்ஸ் இன்டெகிரிட்டி ஆப்டிடியூட் உங்க அந்த ஆன் ஸ்பாட்ல நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது ஒரு சிவில் சர்வெண்டா உங்களை எப்படி குவாலிஃபைடா இருக்கீங்கன்னு பாக்குறது நீங்க அஃப்கோர்ஸ் ட்ரைனிங் வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுவோம் அஞ்சு பேப்பருமே காமன் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது மார்க் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது மார்க்ல ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது மார்க் எல்லாருக்குமே காமன் சிலபஸ் இதை ரெண்டே ரெண்டு தாங்க காலேஜ் படிச்சதுலேருந்து வர்றது ஆப்ஷன் ஒன் ஆப்ஷன் டூன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் ஆப்ஷன்ஸ் சரியா இப்போ இந்த தான் வந்து யூஸ்வலாக ஃபேவரட் ஆப்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இப்போ பிஎஸ்சி பாட்னி படிக்கிறவங்க இருக்கீங்க ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறவங்க இருக்கீங்க கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறவங்க இருக்கீங்க ஜுவாலஜி ஜியாலஜி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஆனா இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மெயின்ஸ் பத்தாயிரம் பேர் எழுதுறாங்க அப்படின்னா அதுல இதை எழுதுறவங்க ஒரு முந்நூறு நானூறு பேர் கூட இருக்க மாட்டாங்க ஆயிரம் பேருக்குள்ளதான் இருப்பாங்க இந்த ஃபேவரட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரம் பேர் எடுக்கிறதா இருக்கும் இந்த ஜியாலஜி மட்டுமே ரெண்டாயிரம் பேர் எழுதுவாங்க எனி இந்தியன் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது தமிழ்நாடு பீப்புள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு பேர் வந்து தமிழ் எடுக்கிறாங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் கர்நாடகா அவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களாம் எடுக்கிறது பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு ஆயிரம் பேர் எடுப்பாங்க ஹிஸ்டரி ஒரு ஆயிரம் பேர் எடுப்பாங்க பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் சைக்காலஜி சோசியாலஜி பிலாசபி இது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர் தான் இப்போ நான் வந்து ஒரு நான் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலுமே நான் ஏன் ஜாஸ் எடுக்கிறேன் நான் ஏன் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வேற எக்ஸாம்ஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ்க்கும் யூஸ் ஆகும் அப்படின்றதால ப்ரிலிம்ஸ்க்குமே ஜாகிரஃபி இருக்கு இல்லையா ஸோ டிஎன்பிசி எழுதுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் எனி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இயர் லாங் நமக்கு வெவ்வேறு எக்ஸாம்ஸ் வரும் அதுக்கும் படிக்கிறதுக்கு இன்னொன்று சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து ரொம்ப நாள் படிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் சோஷியல் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அப்படி இருக்காது அதனால தான் வந்து பொதுவாகவே ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட்ஸில் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் அதிகமான ஃபேவரட் ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கு பட் ஸ்டில் இல்லை சார் நான் வந்து மேக்ஸில் எக்ஸ்பர்ட்டு நான் கெமிஸ்டில் எக்ஸ்பர்ட்டு நான் வந்து என்னால் அது பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த சிலபஸ் பாருங்கள் பட் அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் காலேஜில் படிக்கிறத வச்சு தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்டர்வியூ வந்து நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா இதுதான் யூபிஎஸ்சிக்கான ப்ரிப்ரேஷன் இப்போ அடுத்து டிஎன்பிசி பேங்கிங் லைன் இருக்கு இதுக்குள்ள உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்க சாட் விண்டோல போடுங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸாம் வந்து ரீகேப் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லணும் இருபத்தி ஏழு சர்வீசஸ் இருக்கு இதுல ஏதோ ஒண்ணு தான் நம்ம ரேங்க் வைஸ் கிடைக்கும் எனி டிகிரி ஃபைனல் இயர்ஸ் கேன் அப்பியர் ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஒன் நம்பர் ஆஃப் அட்டம் சிக்ஸ் மூணு லெவல் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் மைன்ஸ் இன்டர்வியூன்னு சொல்லிட்டு ப்ரிலிம்ஸ்ன்றது சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் இருக்கிற ரெண்டு பேப்பர் அதுல ஒன்னு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் பேப்பர் கிளாஸ் டென் லெவல் தான் எல்லாமே மெயின்ஸ்ன்றது டிஸ்கிரிப்டிவ் சரியா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா சாட் விண்டோல போஸ்ட் பண்ணுங்க எல்லாருமே வந்து பிரசன்டேஷன் ஸ்டாப் பண்றேன் கொஞ்ச நேரம் ஏன்னா ஓவர் லேப் ஆகும் அதனால ம் சொல்லுங்க வில்லேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதம்மா இப்போ நம்ம வந்து கடைசியாக நம்ம கோச்சிங் பற்றி பேசுவோம் என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு கவர்மெண்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்னு சொல்லுவோம் ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் இன்ஸ்டியூட்டு இரேன்பு சார் தான் அதுக்கு முன்னாடி இன்சார்ஜாக இருந்தார் இப்போ செக்ரட்டரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து சென்னையில் இருக்கு அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பண்ணுறாங்க இப்போ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை கோயம்புத்தூர் இங்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் சென்னை கிடைச்சா ரொம்ப பெஸ்ட்டு அப்படி இல்லைன்னா செகண்ட் இது வந்து மதுரை இதெல்லாம் இருக்குது இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ்க்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோச்சிங் இருக்கு இயர்லி வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறப்போ அந்த நவம்பர் டிசம்பர்ல என்ட்ரன்ஸ் வைப்பாங்க என்ட்ரன்ஸ் வச்சு எடுத்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ரெசிடென்சியல் கோச்சிங் இருக்கு சரிங்களா அதுல நீங்க எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணலாம் நிறைய ஃப்ரீ இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கு இப்ப நம்மதே வந்து சபர்மதி குருக்குலம்னு மேம் சொன்னாங்க அது செய்யாரில் இருக்கு இது மாதிரி மனித நேயம் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்க ஃப்ரீயா பண்றாங்க அங்கங்க நிறைய வெல்விஷர்ஸ் வந்து செய்யறாங்க சரிங்களா ஸோ நீங்க நான் கடைசியா என்னோட நம்பர் தரேன் நீங்க ஏதாவது ஒன்றுன்னா கண்டிப்பா கைட் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் இன்ஸ்டியூட் போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கோச்சிங் நீங்க பண்றது பெட்ரு ஆன்லைன்
மீதி பேர் கேள்வி கேட்கும்போது நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் இல்லையா என்ன காலேஜ் படிச்சிருக்கீங்க காலேஜ் வந்து இங்கிலீஷ்ல படிச்சிருந்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் தான் பெட்ரு ஏன்னா அவங்க ஆப்வியஸ்லி அந்த கொஸ்டின் வரும் நீ த்ரீ இயர்ஸ் காலேஜ் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சா உன்னால இங்கிலீஷ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க என்னால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது நம்ம சொல்லக்கூடாது அதனால ஸோ பட் தமிழ்ல எழுதி கிளியர் பண்றவங்க இருக்காங்க தமிழ்ல பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்காம இருக்குது நவ டேஸ் மெட்டீரியல்ஸ் கொஞ்சம் கிடைக்குது தமிழ் ஹிந்து நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் தமிழ் ஹிந்து வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்டிவ் நிறைய வந்து அவங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கோச்சிங் ஃபீஸ் டூ லேக்ஸ் பர் இயரும் இருக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பர் இயரும் இருக்கு சென்னை அண்ணா நகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ்க்கான ஹப்னே சொல்லலாம் முன்னாடிலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெல்லி போய் தான் படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது இப்போ சென்னையில வந்து அண்ணா நகர் வந்து அதை பிரேக் பண்ணியிருக்காங்க ஈவன் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா லெவல்ல செகண்ட் பிளேஸ் தேர்ட் பிளேஸ் வந்து சென்னை ரிசல்ட்ஸ் வரும் அண்ணா நகர் ரிசல்ட்ஸ் சரிங்களா ஸோ சென்னையில இருக்கிற இன்ஸ்டியூட்ஸுமே ரிசல்ட்ஸ் நல்லா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அண்ணா நகர்ல தங்கி படிக்கிறவங்க ஐஏஎஸ் படிக்கிறவங்க இருக்காங்க அண்ணா சானிடரி லைப்ரரி அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம பேசுவோம் லைப்ரரி போய் படிக்கிற ஹேபிட்டை முதல்ல இருந்தே உருவாக்குங்க மத்த சிட்டிஸ்ல டயர் டூ சிட்டிஸ்ல கோயம்புத்தூர்ல கேபிஆர் ஒன்று இருக்கு இது மதுரையில நேர்மையை ஏசிய அகாடமின்னு ஒன்று இருக்கு இவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்றாங்க பட் இன்னும் பெருசா இம்பாக்ட் கொடுக்கறது அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நீங்க சென்னை வரது தான் பெட்டர் கோச்சிங் சேர்றது அப்படின்னா சரிங்களா ஆசர் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ரீ கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கு கவர்மெண்டோடது அவங்களுமே நல்லா ரிசல்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா அது என்ட்ரன்ஸ் எழுதி கிளியர் பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட அதுவுமே தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுவாங்க அதுல இருந்து அவங்க டூ ஹண்ட்ரட் தான் எடுக்கிறாங்க ஆப்வியஸ்லி ஸ்டேட் ஆஃபர்ஸ் தானே இருப்பாங்க அவங்க அவங்க கிளியர் பண்றாங்க அவங்களுமே வருஷம் வருஷம் கிளியர் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு முப்பது பேர் வந்து யூபிஎஸ்சி ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ்ல இப்போ வரைக்கும் ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் இன்ஸ்டியூட் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கு அதுல பியூட்டி என்னன்னா ப்ரிலம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல் ஃப்ரீ கோச்சிங் ஃப்ரீ மெயின்ஸுக்கு நீங்க படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பே வேற பண்ணுவாங்க மந்த்லி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்டை பண்ற மாதிரி இன்டர்வியூக்கு போயிட்டு வர சார்ஜ் அது இல்லாமே இப்போ கவர்மெண்ட் தருது நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க சரிங்களா வேற யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டடா ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நம்ம பேன்சர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம டிஎன்பிசி பேங்கிங் பத்தி அடுத்த ஒரு டென் மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம் ஆமா சிக்ஸ் டு டென்த் என்சிஆர்டி தான் முடிக்கணும் லெவன்த் டுவெல்த் பொறுத்த வரைக்கும் சயின்ஸ் வேண்டாம் சோசியல் சயின்ஸ் மட்டும் வாங்க ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி அதுக்கப்புறம் வந்து சிவிக்ஸ் அப்புறம் எக்கனாமி இது நாலு சப்ஜெக்ட் வாங்கணும் சிக்ஸ் டு டென்த் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் தமிழ் இங்கிலீஷ் தேவையில்லை லெவன்த் டுவெல்த்ல சோசியல் சயின்ஸ் மட்டும் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அது மட்டும் வாங்குங்க எக்ஸ்ட்ரா தான் சரியா என்சிஆர்டி தான் வாங்கணும் யூபிஎஸ்சியா இருந்தா டிஎன்பிசியா இருந்தா தேவையில்ல ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி தான் தமிழ்நாடு புக்ஸ்ல இருக்கும் சரிங்களா நம்ம சோழ சேராஸ் பத்தி நிறைய படிப்போம் இந்தியா என்சிஆர்டில பாத்தீங்கன்னா சோழாஸ் பத்தி படிப்போம் கொஞ்சமா படிப்போம் எல்லா இந்தியன் நேஷனல் ஹிஸ்ட்ரி பத்தி படிக்கிறதால அவங்க கிங்டம்ஸ் பத்தி எல்லாம் படிப்போம் என்சிஆர்டில அதனால அதுதான் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் அதே மாதிரி ஜாகிரத்திலையும் தமிழ்நாடு லேண்ட்ஸ்கேப் பத்தி படிப்போம் இந்தியன் லேண்ட்ஸ்கேப் பத்தி டீட்டெயிலா படிப்போம் அதனால என்சிஆர்டி பெரிய டிஃபரன்ஸ் ஒண்ணும் இல்ல இது அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா நீங்க பர்சனலாவுமே நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம் நான் கடைசியா என்னோட போன் நம்பர் ஷேர் பண்றேன் தனியாகவும் கால் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டவுட்ஸ் வந்தா தாராளமா கேளுங்க ஆயிரம் பேர் இருக்கிற ஸ்டேஜ்லயும் கொடுத்துருக்கேன் நம்பரு ஆரம்பத்திலாம் பயப்படுவேன் பட் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பெருசா எனக்கு யாரும் கால் பண்ணவங்க இல்லை ரெண்டு மூணு பேர் தவிர நமக்கு இந்த தயக்கங்கள் தான் நம்மளோட பிரச்சனையே தமிழ்நாட்டு பிள்ளைங்களோட பிரச்சனை அதுல இருந்து வெளியே வர்றது வரைக்கும் கஷ்டம் தான் அதனால இப்பெல்லாம் தைரியமா நான் போன் நம்பர் ஷேர் பண்றது சரி பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு ஆந்த்ரபாலஜி நல்ல ஆப்ஷன் தாமா சிலபஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஆந்த்ரபாலஜியுமே நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க வெரி குட் ஆப்ஷன் அதான் சொல்றேன் நீங்க சோசியல் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல எது வேணா எடுக்கலாம் ஜார்ஃபி ஏன் எடுக்கிறாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அது ஸ்பிரெலிம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்றது பட் என்ன கேட்டா அந்த மாதிரி நம்ம ஆப்ஷன்குள்ள போக வேணாம் உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்டோ அதுல இருந்து போறது நல்லது ஓகே யூ லைக் இட் லைக் இட் அவ்வளவுதான் ரிலாக்ஸா படிக்கலாம் நம்ம டென்ஷன் ஃப்ரீயா
நெக்ஸ்ட் இயர் நான் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தருவேன் நைன் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் போகும் அப்போ எனக்கு ஒரு பத்து பேர் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட்க்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் டென் தௌசண்ட்ல இருக்கவங்க வேலையை தூக்கிட்டு எயிட் தௌசண்ட்ல இருக்கவங்க வேலைக்கு வச்சுப்பேன் புரியுதுங்களா ப்ரைவேட் ஜாப்ல உன்னால அவனுக்கு டிஃபரன்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்னா உன்னை வச்சுப்பான் சரியா உன்னால அவனுக்கு பத்து லட்சம் வருது அப்படின்னா உனக்கு எட்டு லட்சம் கூட கொடுக்கறதுக்கு அவன் ரெடியா இருப்பான் ஸோ ப்ரைவேட் ஜாப் பொறுத்த வரைக்கும் சேலரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் ஆனா உன் ஜாப் இன்னொருத்தன் பண்ணக்கூடியதா இருந்தா அவன் வந்து உன்னோட கம்மியான சேலரிக்கு வரக்கூடியதா இருந்தா உன்னை ஈஸியா தூக்கிடுவாங்க ஸோ இது ரெண்டு தான் ஸோ உன்னோட ஸ்டஃப் நீ நிரூபிச்சுட்டே இருக்கணும் ஆனா க்ரோத் ஜாஸ்தி பிரைவேட்ல அதனால நான் வந்து பிரைவேட் ஜாப்ஸ குறைய சொல்ல மாட்டேன் உங்களோட க்ரோத் வந்து பிரைவேட் ஜாப்ஸ்ல ரொம்ப ஜாஸ்தி நீங்க அதிகமா ஆஸ்பைர் பண்ணலாம் அதிகமா சம்பாதிக்கலாம் அதே சமயத்துல ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் நீங்க என்டர்பிரனர் ஆகும் போது அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பிரைவேட் ஜாப்ல இருக்கு சரிங்களா ஸோ அதனால பிரைவேட் ஜாப்ஸுமே வந்து நல்லது தான் கவர்மெண்ட் ஜாபு கவர்மெண்டோட காசுல நீங்க நிறைய சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணலாம் அதுதான் கவர்மெண்ட் ஜாப் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ்ன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் அப்படின்ட்டு நிறைய பேரோட லைஃப்ல ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தலாம் இப்போ பேங்க் மேனேஜர் பத்தி பார்க்க போறோம் நீங்க வந்து ஒரு பேங்க் மேனேஜர் ஆனா ரெண்டு வருஷத்துல பத்து கோடி வரைக்கும் சாங்ஷனே பண்ணலாம் இண்டிவிஜுவலா நீங்களே நீங்களே ஒரு என்டர்பிரனர் உருவாக்கலாம் அவன் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு வேலை தரலாம் அந்த அளவுக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பேங்க் மேனேஜர் ஆனா பத்து கோடி வரைக்கும் உங்களால சாங்ஷன் பண்ண முடியும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியே நீங்க உருவாக்க முடியும் உங்க ஏரியால ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கவர்மெண்ட்ல இருக்கு பிரைவேட்லயுமே இருக்கு சரியா ஓகே கொஸ்டின்ஸ் போதும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்து ரெண்டு செக்டர் மட்டும் இருக்கு அதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ஒரு டென் மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடுறேன் கொஸ்டின்ஸ் எதா இருந்தா நீங்க போஸ்ட் பண்ணுங்க நான் திருப்பி சாம்பியன்ல பாக்குறேன் ஸோ ஏன் ஏன் வந்து மற்ற ஜாப்ஸ் எல்லாம் இல்லாம யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி லிங்க் பண்றேன் அப்படின்னா டிஎன்பிசிலயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க அதுல நமக்கு தேவையானது இந்த குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் தான் குரூப் ஒன்றது டெப்டி கலெக்டர் இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க டெப்டி கலெக்டர் கலெக்டர் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா ஈவன் நீங்க யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணாலுமே டெப்டி கலெக்டரா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ற மாதிரி வரும் பட் இந்த குரூப் ஒன்ல வர டெப்டி கலெக்டர் வந்து எயிட் இயர்ஸ்ல கலெக்டர் ஆயிடுவாங்க சரிங்களா இப்போ சகாயம் சார் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் வந்து குரூப் ஒன் கிளியர் பண்ணவர் இறையன்பு சார் வந்து யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணவர் ஆனா ரெண்டு பேருமே ஐஏஎஸ் தான் சொல்றோம் ஏன் எப்ப சொல்றோம் அப்படின்னா இவங்க வந்து எட்டு வருஷம் கழிச்சு ஐஏஎஸ் ஆவாங்க அவங்க டைரக்டா ஐஏஎஸ் ஆயிடுவாங்க அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் ஆனா இப்ப நீங்க இந்தியா லெவல்ல கிளியர் பண்ணீங்கன்னா நீங்க இந்தியா ஃபுல்லா நீங்க எங்க ஒன்னா ஐஏஎஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் நீங்க கேடர்னு சொல்லுவாங்க பட் தமிழ்நாட்டுல இருந்து கிளியர் பண்ணீங்கன்னா நீங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சரியா அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் பட் மற்றபடி யூபிஎஸ்சி குள்ள நீங்க ஐஏஎஸ் ஆயிட்டீங்க எயிட் இயர்ஸ்ல அப்படின்னா உங்களோட சேலரி எல்லாமே யூபிஎஸ்சி தான் பாத்துக்கும் அதே மாதிரி தான் டிஎஸ்பி அப்படின்றது நீங்க டிஎஸ்பி இருந்து ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஐபிஎஸ் ஆயிடுவீங்க யூபிஎஸ்சி உங்க சேலரி எடுத்துக்கும் டிஎன்பிஎஸ்ல இருந்து யூபிஎஸ்சிக்கு போயிடுவீங்க இந்தியா தமிழ்நாட்டுல நூறு ஐஏஎஸ் ஆபீசர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அதுல அறுபத்தாறு பேர் வந்து யூபிஎஸ்சி மூலமா வந்தவங்களா இருப்பாங்க முப்பத்தி மூணு பேர் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி மூலமா வந்திருப்பாங்க டெப்டி ரெஜிஸ்டர் இப்ப ஆசர் குரூப் ஒன் சர்வீசஸ்ன்றது டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஜிஸ்டர் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு சர்வீசஸ் இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து தான் குரூப் ஒன் அப்படின்வா சரியா ஸோ இப்போ ரீசெண்டா குரூப் ஒன் எக்ஸாம் நடந்தது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல தான் நடந்தது யூபிஎஸ்சிக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் டிஃபரன்ஸ் அது ஒன்று இருக்கு யூபிஎஸ்சி வந்து இந்த செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல ஒரு வருஷம் தான் எமர்ஜென்சி பீரியட்ல மட்டும் தான் கட் ஆயிருக்கு எல்லா வருஷமும் கண்டக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ரெகுலாரிட்டி அப்படின்றது கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங் ஆகும் பட் ஸ்டில் இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஒரு எயிட் இயர்ஸா ரெகுலரா நடந்துட்டு இருந்தது இப்ப கோவிடால ரெண்டு வருஷமா நடக்கல அடுத்த குரூப் ஒன் சர்வீஸ் வரப்போகுது பாருங்க நூத்தி நாற்பது போஸ்ட் இருக்கும் சேலரி கிட்டத்தட்ட ஐஏஎஸ் கேட்டருக்கான சேலரி தான் இவங்க கொடுக்குறாங்க எவ்வளவு வேகன்சிஸ் அதெல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க இதெல்லாம் நெட்ல இருக்கு ஜஸ்ட் நான் அவங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக ஏஜ் லிமிட் பாருங்க மினிமம் டுவெண்ட்டி ஒன் மேக்சிமம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி டூ அது ஒவ்வொன்று கம்யூனிட்டி வைஸ் இருக்கும் நம்ம அதை பத்தி ஒரி பண்
நெக்ஸ்ட் டூ வீக்ஸில் எக்ஸாம் வருது ஸோ எக்ஸாம் டேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் இப்போது நடக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் கொஞ்சம் பேர் அப்ளை பண்ணியிருந்துருக்கணும் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன்னா எயிட்டின் ப்ளஸ்ஸே எக்ஸாம் எழுதலாம் ஸோ மினிமம் ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒரு சில எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் எயிட்டீனே இருக்குது ஸோ இங்கே வரும் பாருங்கள் ஸோ வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் குரூப் ஒன்றுக்கும் குரூப் டூக்கும் எனி டிகிரி அப்போது யூபிஎஸ்சிக்கு நான் என்னெல்லாம் சொன்னோம் அது எல்லாமே அப்ளிகபிள் ஆகும் ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ குரூப் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் மட்டும் தான் டென்த் குவாலிஃபிகேஷன் ஏஜ் லிமிட் இது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசிக்கு தான் எம்பிசி பிசிக்கெலாம் ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் குரூப் டூ ஆஃபீஸர் ஆனவங்களாம் கூட இருக்காங்க நம்ம அதை பற்றி அதுக்குள்ளே போக தேவை ஸோ நம்மளோட எய்ம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா டிஎன்பிசி பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் மூணுமே எழுதுங்க உங்களோட கம்யூனிட்டி ரேங்க் டிஎன்பிசியில் ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னென்னா உங்களோட மார்க் இல்லாமல் உங்களோட கம்யூனிட்டி ரேங்க்கும் வெளியிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கீங்க நான் எம்பிசியில் இருக்கேன் நான் எஸ்சியில் இருக்கேன் என்னோட கம்யூனிட்டியில் எவ்வளோ பேர் எழுதுனாங்க அதில் என்னோட ரேங்க் என்னன்னு தெரியும் ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லேயும் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் உங்களை ஈஸியாக என் கம்யூனிட்டியில் நான் எஸ்சியில் ஐம்பதாயிரம் ரேங்க் இருக்கேன் பிசியில் ஐம்பதாயிரம் ரேங்க் இருக்குன்னா அடுத்த முறை பத்தாயிரம் ரேங்க் உள்ள வரணும் அடுத்த முறை ஆயிரம் ரேங்க் உள்ள வரணும் அடுத்த முறை நான் செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களை ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா நாட் ஒன்லி இந்த சிலபஸ் தமிழ் மீடியம் டிஎன் டிஎன்பிசி பொறுத்தவரை நீங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸ் படித்தா போதும் தமிழ்நாடு புக்ஸ் அதை படித்தா இது இல்லாமல் உங்களுக்கு எதெல்லாம் வேறு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னா டிஎன்பிசியே கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எஸ்ஐ லேப் அசிஸ்டண்ட்டு இதெல்லாம் நடத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் லெவலில் ஃபாரஸ்ட் கார்டு ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபாரஸ்டர் குரூப் டூ லெவலில் அப்புறம் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி இப்போ கால் ஃபேர் வந்திருக்கு பிசி கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது கவர்மெண்ட்டில் போலீஸு பிசி பிசின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ரொம்ப பெரிய ரொம்ப சிம்பிளான வேலைன்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல படித்த ஒரு பொண்ணு ஃபஸ்ட் மந்த் சேலரியே தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க எஸ்ஐ எஸ்ஐ வந்து குரூப் டூ லெவலில் அப்புறம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி கண்டக்ட் பண்ணுற டிஎன்பிசி லெவலில் இருக்கிற எக்ஸாம்ஸ் அப்போது நமக்கு ஒரு வருஷத்தில் இத்தனை எக்ஸாம் வரும் ஃபாரஸ்ட் கார்டு ஒரு மாதம் வரும் ஃபாரஸ்டர் வரும் பிசி வரும் எஸ்ஐ வரும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் கிட்டத்தட்ட ஏழு சப்ஜெக்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு டூ மந்த்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுதான் இங்கே பாயிண்ட் சரியா ஸோ அடுத்தது பேங்கிங் இதே நான் தனியாக பிரித்தேன் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி விட்டுட்டு இது ஏன் தனியாக பிரித்தேன் அப்படின்னா இது எல்லாமே மேக்ஸ் இங்கிலீஷ் ஓரியன்டட் எக்ஸாம்ஸ் ஓகேவா மேக்ஸ் இங்கிலீஷ் இதில் இந்த ப்ளூவாக இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே இங்கிலீஷ் கம்பல்சரி இந்த மூணு மட்டும் க்ரீனாக இருக்கிறது மட்டும் தமிழில் வரும் எக்ஸாம் ஸோ போலீஸு போஸ்டல் ரயில்வேஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் தமிழ்லேயும் எக்ஸாம் எழுதலாம் பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்தால் தான் எழுத முடியும் ஸோ நீங்கள் மேக்ஸ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் பெட்ரு மேக்ஸில் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் கொட்டி கிடக்குது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பேங்கிங்கில் இத்தனை நபார்டு எஸ்எஸ்பி ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிபிஎஸ் ஐபிபிஎஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா பேங்க் இருக்கிற கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் எஸ்பிஐ ஒரு பக்கம் இது எல்லா பேங்க்ஸும் மகாபாரத்தில் பீமசேனும் மற்றவங்களை சொல்லுவாங்கல்ல சாப்பாடு செஞ்சுட்டு பாதி வந்து பீமசேன சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா பேங்க்ஸையும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் எஸ்பிஐ வச்சிங்கன்னா எஸ்பிஐ கீழே போகும் அந்த அளவுக்கு எஸ்பிஐ வந்து பிரான்ச்சஸும் ஜாஸ்தி பேங்க்கோட வெல்த்தும் ஜாஸ்தி பேங்க்கோட கெப்பாசிட்டியும் ஜாஸ்தி எஸ்பிஐ தனியாக எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவான் ஐபிபிஎஸ் தனியாக கண்டக்ட் பண்ணுவான் அது இல்லாமல் அதர் பேங்க்ஸ் இந்த ரூரல் பேங்க்ஸ்லாம் தனியாக கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஆர்ஆர்பி தனியாக இருக்குது ஆர்பிஐ தனியாக இருக்குது எஸ்எஸ்சி ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் இப்போ எப்படி டிஎன்பிசியில் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் இருக்கோ அதே மாதிரி யூபிஎஸ்சியில் செலக்ட் ஆகிற ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுறவங்களாம் எஸ்எஸ்சியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ எஸ்எஸ்சியில் உள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஏர்போர்ட்டில் அதுக்கப்புறம் ஆயங்கர் பவன் இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஆஃபீஸ் எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணுறது அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் செக்டரே பெரிய செக்டர் எல்ஐசி தனியாக கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்ஸு இது எல்லாமே சேம் சிலபஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இங்கிலீஷ் மேக
ஸோ எந்த ஐடி கம்பெனி இன்ஃபோசிஸ் ஐபிஎம் வரைக்கும் யாருமே சிக்ஸ் லேக்ஸ் பேக்கேஜ் தரதில்ல ஒரு டிகிரி முடிச்ச ஒரு பையனுக்கு த்ரீ டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஸ்டார்டிங் சேலரியே வந்து பேங்க்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பேர் இயர் சரிங்களா பேங்கிங்கில் ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸர் மூணே வருஷத்தில் நீங்கள் மேனேஜர் ஆகிடலாம் அதுக்கான சிலபஸ் வந்து பாருங்கள் ரீசனிங் மேக்ஸ் இங்கிலீஷு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் மார்க்கெட்டிங் ஃபினான்ஷியல் அவேர்னஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது அந்த எக்கனாமிக்ஸ் தான் வேறு எதுவும் இல்லை எக்கனாமிக்ஸ் படித்தா போதும் ஸோ இதுதான் அந்த கொஷின் பேப்பர்லாம் எப்படி வந்து கொஷின்ஸ் வருது அப்படின்றது ஜஸ்ட் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வெரி சிம்பிள் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக முடிக்கிறேன் என்னென்ன எதிர்பார்க்குறாங்க பாருங்கள் உங்களை தமிழ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அப்புறம் மேக்ஸு ஜிகே ஸ்கூல் புக்ஸ் இது நாலு இருந்தால் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெகுலர் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் இருந்தாலே போதும் ஒன் இயரில் நீங்கள் மாஸ்டர் ஆகிடலாம் ரெகுலராக என்னால் ஒன் ஹவர் இண்டூ நியூஸ் பேப்பர் நான் படிக்க முடியுது அப்படின்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு படிக்கவே முடியாத பேப்பர் ஒன் இயரில் அது கைக்கு வந்துடும் லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில் கிடையாது ரெகுலராக பண்ணும்போது படிச்சிடலாம் இன்னொன்று என்னென்னா இங்கிலீஷ் நாலேஜ் வரணும்னா ரெண்டன் மார்ட்டின் வாங்கி படிக்கிறதுலாம் யூஸ் இல்லை நம்ம டெய்லி டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் போது நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கும் கிரிக்கெட் பிடிச்சிருக்கலாம் இல்லை பாலிடிக்ஸ் பிடிச்சிருக்கலாம் இல்லை சினிமா நியூஸ் பிடிச்சிருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று பிடிச்சிருக்கலாம் அது ரிலேட்டடான ஒரு நியூஸை நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களுக்கு வக்காபரி புரிய ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு தான் வேறு எதுவும் இல்லை அதனால நியூஸ் பேப்பர் ரெகுலர் ரீடிங் ரெகுலராக இருந்தால் போதும் மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் மென்டல் அபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது மூணுத்துக்குமே தனித்தனி புக் இருக்குது ஒவ்வொரு புக்லேயுமே முப்பது நாற்பது டாபிக் இருக்குது செல்ஃபாகவே புரியும் ஏன்னா ஸ்ட்ரென்த் சிலபஸ்ன்றதால அதை தாண்டி இன்னைக்கு நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இருக்குது நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸும் இருக்குது உங்களுக்கு அதனால் ஃபஸ்ட் லெவலில் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை முடியலன்னா மட்டும் இன்ஸ்டியூட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் இல்லைனா செல்ஃப் ஸ்டடி இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் ஃபஸ்ட் லெவல் படிக்கிறது ஒரு ஒரு டாப்பிக்குமே ஒரு வாரம் எடுக்கும் ஒன் இயர் தனியாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் இதில் எக்ஸல் ஆக முடியும் ஜென்ரல் நாலேஜுக்கு தனியாக திரும்பவும் வேறு கிடையாது யூ அகெயின் நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் தான் ஸ்கூல் புக்ஸ் போடுறீங்க சிக்ஸ்த் டு டென்த் புக் வாங்க லெவன்த் டுவெல்த்தில் சோஷியல் சயின்ஸ் மட்டும் வாங்குங்க சிக்ஸ்த்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஹிஸ்ட்ரி படிங்க அதுவே ஒரு டூ மந்த்ஸ் போகும் திருப்பி ஜாகிரஃபி திரும்ப பாலிட்டி அந்த மாதிரி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்துடும் இப்போ படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வந்து ஓப்பனிங்ஸ் கிடைக்கும் இதெல்லாம் நம்ம படித்தோமா ஸ்கூலில் அப்படின்ற மாதிரி தோணும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் வரும் ஸோ இது பாருங்கள் இதில் ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ்க்காக இருக்கவங்களுக்கும் இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் பேசுனதில் இங்கிலீஷ்க்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது இங்கே என்ன பண்ணணுமோ அதே தான் நீங்கள் அந்த கம்பெனிக்கு போனாலும் பண்ணணும் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு போகிறனாலும் மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஐடி கம்பெனிஸுக்குமே ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து ஆப்டிடியூடு தான் அதனால் அதுவும் வந்து எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது ஜிகே கண்டிப்பாக தேவை இன்றைக்கி எல்லா பெரிய கம்பெனிஸுமே வந்து குரூப் டிஸ்கஷன் வைக்கிறான் திடீர்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்து பேச சொல்லுவான் ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ வைக்கிறான் அதில் வந்து நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் பேச முடியும் அந்த நாலேஜ் எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டால் நியூஸ் பேப்பர் படித்தா தான் வரும் இல்லைனா என்ன உன்னை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடு உங்கள் ஊரை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுன்னா ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே இங்கிலீஷில் பேசுறதுக்கு இங்கே யாருமே இருக்க மாட்டீங்க அப்போ நீங்கள் டெய்லி நியூஸ் படிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நீங்கள் கனெக்டடாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் எந்த டாபிக் பற்றி பேசுகிற மாதிரி நாலேஜ் வரும் ஸோ இந்த மூணு நாலேஜுக்கும் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசுகிற விஷயம் தான் படித்தாகணும் லாஸ்ட்டாக கவர்மெண்ட் ஜாப்னால் தான் ஸ்கூல் புக்கு பேங்க் எக்ஸாம் தான் பேங்கிங் அவேர்னஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருந்தால் எனி லாங்குவேஜ் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் போகணுன்னு நினச்சா அந்த டெக்னிக்கலில் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் இதுதான் அல்டிமேட்லி ஸோ சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்றது ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ளே கிளியர் பண்ண கோவிந்த் தேஸ்வால் நெட்டில் போட்டிங்னாலே ஒரு பேர் வரும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து கவர்மெண்ட் காலேஜில் படித்து ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ளே ஒரு ரிக்ஷாக்காரோட பையன் கிளியர் பண்ணியிருக்காரு நம்ம ஊருக்காரு ஜெய் கணேஷன் சொல்லிட்டு ஏழாவது அட்டம்ட் அதாவது பாருங்கள் வேலூர் பக்கத்தில் பிறந்தவர் வில்லேஜில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் படித்தவர் கவர்மெண்ட் என்ஜினியரிங் காலேஜ் படித்தவர் ஃபஸ்ட் அட்டம் கிளியர் ஆகலை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ணுன்ட்டு செகண்ட் அட்டம் கிளியர் ஆகலை தேர்ட் அட்டம் கிளியர் ஆகலை ஃபோர்த் அட்டம்ட் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகிருக்கு மெயின்ஸ் கிளியர் ஆகிருக்கு ஆனால் இ
மற்றவங்களுக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் வாங்குறோம் நீட்டுக்கு வந்து ஹாஸ்டலுமே கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீயாக பண்ணுறோம் ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா தாராளமாக வந்து யூ கேன் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்டடீஸில் லைப்ரரி ரொம்ப முக்கியம் சென்னை யாருக்காவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது அப்படின்னா அண்ணா சானிடரி லைப்ரரின்னு ஒன்று சென்னையில் இருக்குது நூற்றாண்டு நூலகம்ட்டு அதுக்கு ஒரு நாள் ஒரு வீக்கெண்ட் வந்து சனி ஞாயிறில் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருந்தாங்கன்னா வந்து ஒரு நாள் சும்மா போய் பாருங்கள் அவங்க படிக்கிற ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூவாயிரம் பசங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்காக படிக்கிறவங்க எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க காலையில் எட்டு மணிக்கு ஓப்பன் ஆகுது லைப்ரரி நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு க்ளோஸ் ஆகுது காலையில் செவன் தேர்ட்டிக்கே பசங்க கியூவில் நிற்பாங்க ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே நிற்ப இருப்பாங்க படிப்பாங்க எப்படி படிக்கிறாங்க அவங்களோட ஒரு நாள் உங்களோட ஒரு நாள் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரேஸ் ஸ்கூலில் வந்துருவீங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் லைப்ரரி ஏன் போகணும் அண்ணா சானிடரி லைப்ரரியில் கார் எடுத்துகிட்டு வரவங்களாம் இருக்கான் பத்து பதினஞ்சு கார் இருக்கும் ஏன் அவன் காரில் வந்து படிக்கிறான் அவன் வீட்டில் இடம் இல்லையா அவன் வீட்டில் டேபிள் இல்லையா சேர் இல்லையா எதுக்காக வரான் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஏசிக்காக தான் வரானா அப்படின்னா அது கிடையாது ஸோ எல்லாரும் படிக்கும்போது நம்மளும் படிப்போம் அந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஹவர் நியூஸ் பேப்பர் ஒரு ஒன் ஹவர் மேக்ஸு ஒரு ஒன் ஹவர் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸு ஒரு ஒன் ஹவர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிப்போம் அதனால் ஸ்டடி ஹால் ரொம்ப முக்கியம் லைப்ரரி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் பக்கத்தில் இருக்கிற லைப்ரரியில் சாட்டர்டே சண்டே போங்க நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தாலுமே சென்ட்ரல் லைப்ரரியில் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க அவங்க கூட ஃபஸ்ட் இன்ட்ராக்ஷன் ஆகுங்க அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் படித்து தோற்றவங்க யாருமே இல்லை அதாவது எக்ஸாமில் கிளியர் ஆகலனாலும் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பாங்க ஏன்னா ஸ்கூல் புக்ஸை நம்ம டெப்த்தாக படிக்கிறோம் வேறு எதுவும் இல்லை நியூஸ் பேப்பரில் டெப்த்தாக படிக்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஹேபிட் நமக்கு உருவாகிடுச்சுனாலே நம்ம எந்த ஜாப் எடுத்தாலும் நம்ம அதில் ஷைன் ஆகும் சரியா ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் பா இன்ஸ்டியூட்ஸ் பார்க்குறது பொறுத்த வரைக்கும் டெஸ்ட் ரெகுலராக வைக்கிறாங்களா இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இருந்தால் நம்ம கேட்கலாம் ஓகே என்னோடய ஃபோன் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க செவன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் எயிட் ஃபைவ் ஆச்சரியமாவும்ரிஸ்ஸோ <laughs> பிகாம்க்கு ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது பிகாம் பிஏ எக்கனாமிக்ஸுக்கு குரூப் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்கள் டிகிரி ரிலேட்டடாக வந்து கொஞ்சம் போஸ்டர்ஸ் இருக்குது சரிங்களா எம்காம் முடித்தவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெஃபரன்ஸே கொடுக்குறாங்க குரூப் டூவில் மற்றபடி எனி டிகிரி எக்ஸாம்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பேசுகிறது எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் ரிலேட்டடாக ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் மட்டும் தான் எக்கனாமிக் சர்வீஸ் மட்டும் தான் இருக்குது இது விட்டால் தனியாக நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் பிகாம் ஓரியன்டாக போனோம் அப்படின்னா பட்டு ஆ சார் உங்களோட லைன் வந்து சிஏ இல்லையா சார்ட்டர் அக்கௌண்ட் அது ரிலேட்டடாக படிக்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க பிகாமில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கவங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம பேசின எல்லா ஜாப்ஸுமே நீங்கள் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரெஃபரன்ஸும் இருக்குன்ற நான் குரூப் ஃபோர்லேயும் குரூப் டூலேயும் ஒரு ஆயிரம் போஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் படித்தவங்க பிகாம் படித்தவங்களுக்கு ப்ரெஃபரன்ஸ் தராங்க நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ம் வேறு students to audio has been uh, facilitated and we will you can please interact with the resource person sir thank you ma'am hada ma chemistry related ana ninga chemistry illa adhaadhu ipo bangalore la nariya chemical industries government rade kuda irukku isro ivungalukku la support pandra industries adu related ah ninga jobs polam illa na any degree da teacher avaradhu oru opportunity ga chemistry padikravangalukku சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் வந்து லேப் லேப் ரிலேட்டடாக கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போகலாம் அப்படி இல்லைனா இது பிகாம் தான் இப்போ ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பிகாம் ரிலேட்டட் ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க பிகாமுக்கு தான் இருக்கிற டிகிரிஸ்லேயே வந்து ஈஸியாக ஜாப் கொஞ்சம் ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ட்ரி லெவலில் கிடைக்கிறது பிகாமுக்கு நிறைய இருக்குது நிறைய கம்பெனிஸில் இப்போலாம் ஐடி கம்பெனிஸ்லேயுமே பிகாம் எடுக்கிறாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் எல்லாம் பேசுங்க <laughs> 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 <laughs>
ஜாகிரபி रिलेटेड பிரைவேட் ஜாப்ஸ் னு கேக்குறாங்க பிரைவேட் ஜாப்ஸ் வந்து கம்மி தான் பா ஜாகிரபிக்கு एक्चुअली ஜாலஜி அது ஜாகிரபி रिलेटेडா வந்து பிரைவேட் ஜாப்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் ஹிஸ்டரி ஜாகிரபி பொறுத்த வரைக்குமே வந்து அதனால தான் அது யூஷுவலா வந்து இனிஷியல் டேஸ்ல பிரெஃபரன்ஸ் இல்லாம போனது காரணம் பட் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல ஹிஸ்டரி அண்ட் ஜாகிரபி ஹஸ் எ ஹெட்ஜ் அது வந்து டவுட் இல்ல சி இப்போ ஒண்ணே ஒண்ணு புரிஞ்சிக்கல இப்போ நம்ம வந்து பிரைவேட் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்னன்னா இப்போ ஏர்டெல் ஷோரூம் எடுத்துக்க ஏர்டெல் எடுத்துக்க இப்போ ஜியோ எடுத்துக்க இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லையா இவங்க எல்லாம் கேட்கறது நான் எனி டிகிரி ஏதோ ஒரு டிகிரி உங்களோட கம்யூனிகேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கணும் உங்களோட நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கணும் இது ரெண்டு இருந்தது அப்படின்னா எனி டிகிரி வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் எந்த பிரைவேட் கம்பெனிலையும் சரியா அதனால ஒரு டிகிரி படிக்கணும் அதுல எந்த மாட்டுக்கிறதும் இல்லை அதனால நீங்க வந்து இது கம்மியான டிகிரி அது கம்மியா அதிகமான டிகிரி யோசிக்காதீங்க எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறதாலையும் எல்லாருமே பிகாம் படிக்கிறதாலையும் நம்ம வந்து அடுத்த லெவல் போயிட முடியாது சரியா ஏன்னா எல்லாருக்குமே அது ரிலேட்டடான ஜாப்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் பிசிக்ஸ் தான் ஐஎஸ்ஆர்ஓ டிஆர்டிஓ இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு பிசிக்ஸ்க்கு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் செக்டர்ஸே நிறைய இருக்கு ஆனா அதெல்லாம் ரிசர்ச் ஓரியன்டா நீங்க வந்து பண்ணணும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்கேப்பா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ் தான் வந்து பிளெண்டி அண்ட் பிளெண்டி இன்னைக்கு இருக்கிறது ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்ல உள்ள போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ற ஏனி டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எனி டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் அப்ல உள்ள நுழையிறாங்க அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர்ல கத்துக்கிறாங்க ஒரு லாங்குவேஜ்ல பெரியால ஆகுறாங்க அதுக்கப்புறம் இதுல எடுத்துட்டு போறாங்க மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கம்ப்யூட்டர் கம்பெனிஸுமே எடுக்கிறாங்க ஈக்குவல் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க மேக்ஸுக்கு மேக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஹேவ் சேம் ரோல் நீங்க ஒரு லாங்குவேஜ் எக்ஸ்ட்ரா கத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா இதுலயுமே உள்ள நுழையலாம் கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர்டு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் அதுதான் நீ நான் உங்களுக்கு மேம் கிட்ட மெயில் அனுப்புறேன் உங்க காலேஜஸ்க்கே அனுப்ப சொல்றேன் நான் விஜயலட்சுமி மேம்க்கு அனுப்புறேங்க கவர்மெண்ட் வந்து ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீஸ் இன்ஸ்டியூட் எங்கெல்லாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க அந்த டீடைல்ஸ் வாங்கி கண்டக்ட் அனுப்புறேன் பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில பண்றாங்க கோயம்புத்தூர்லயும் பண்றாங்க மதுரையிலயும் பண்றாங்க இங்கே இருக்கு அதெல்லாம் இன்னும் ஒரு ஊர்ல இருக்கு நினைக்கிறேன் அது நாளுமே வாங்கி தரேங்க பாட்டனி பாட்டனி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பாட்னி ஜுவாலஜிக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் இருக்கு அதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கு நான் என்ன அந்த லிஸ்ட் எடுத்து உங்களுக்கு தனியா அனுப்புறேங்க உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்தந்த டிகிரிஸ்ல கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் என்னென்ன இருக்கு பேசிக் டிகிரிக்கு அப்படின்ட்டு சென்னை அண்ணா நகர் அகாடமி ஃபீஸ் தான் நான் சொன்னேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ல இருந்து டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு நம்ம எப்படி அதெல்லாம் நம்ம ப்ரெஃபர் பண்றது இண்டிவிஜுவலா எந்த பிரைவேட் இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது சொல்லுவோம் இருக்குது <laughs> 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 I am really grateful and I am thankful to the ESA for arranging such a wonderful program. Sir, your uh, opinion, your uh, wide knowledge about this uh,
uh, mains, as you said, they have tried to describe you for 250 marks. That they lack, that is where our students are lacking. And uh, we will help them being in the call, uh, promising word that I'm here to support them, to encourage them, to be, provide them knowledge. Weekly or daily? Uh, yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, sir. Our librarian here has, is taking uh, wonderful steps, sir. He's providing those basic books, a lot of books. In, uh, he has bought numerous books and he's providing that in his reading hall. And now I have made a decision that I will also join him and uh, support uh, the students relating this. Sure, you have sure. really inspired me, in, in, uh, you have inspired me. I'm thankful to you a lot, Thank sir. You have spent your wonderful time here. Thank you very much, sir. Thank you to the USA team. Okay, okay. I, I wanted to thank my dear students also who are here. And I encourage you, my dear students, you will, as I said, nothing is not reachable for you. You are uh, in hand. You, it is, everything is in your hand. Just to work hard, don't expect any a single attempt and don't be uh, discouraged when you, are, when you are not cleared. Go for the second attempt and you, will, you are sure to win. Thank you, girls. On behalf of uh, my sincere thanks to you for the wonderful session. Sir, Kagaval Kavada and the Wardian Partners and Partners can be given a lot of the things that we are really the positive that will be extremely useful to the students. I also thank the college and the SAC camp for the wonderful coordination and uh, arrangement for the program. Thank you so much, ma'am. Uh, ma'am, we have posted the feedback. Let us know if you have any feedback. Definitely, it will be very useful for us to continue the program. Thank you, sir, and thank you, students of Gunman College.